everything that you are relying on will be shaken one day meeku kaligina vanni kadilinchabade roju ostundi everything that you rely wait in chusi roju nu vatse istunnavo wait meed wait meed nu aadhar padi jeevistunnavo wait nu chusi dhairyam ga untunnavo wait nu chusi na bhavishyatha anta deentlone secured annu anukuntunnavo avanni kadilinchabade roju ostundi అందుకనే విశ్వాసులకు దేవుడు వాక్యం ఇచ్చాడు కథలని స్థిరమైన పునాదిని ఇచ్చాడు మన జీవితాలు దీనిపైన కట్టుకోవాలని నేర్పించాడు ధనము పైన బయట జరుగుతున్న భోగముల పైన పలుకుబడి పైన లేకపోతే పరపతి పైన వాటి మీద కాదు మన జీవితాలు కట్టుకోవాల్సింది గాడ్ వాంట్స్ ఎ బిలీవర్ టు బిల్డ్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ ద సాలిడ్ ఫౌండేషన్ కథలని స్థిరమైన పునాది అయిన దేవుని వాక్యం మీద మన జీవితాలు కట్టుకోవాలని దేవుడు కోరాడు అందుకనే నేను ఏమంటానంటే ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ట్రస్ట్ గాడ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ ప్రకటన గ్రంథం మూడవ అధ్యాయము అన్ని సంఘాలతో దేవుడు మాట్లాడు లవోదికీయ సంఘము ఎన్ టైమ్ చర్చ్ అంటే ఇప్పటి కాల సంఘం యాక్చువల్గా లవోదికీయ సంఘముతో మాట్లాడుతూ చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడాడు చెప్పు సంగతులు you are neither cold nor hot now this is god writing to church sanganiki istuna vartamano neevu challaga nainanu vechaga nainanu levu chala chala badakaram ante lukewarm christianity challagunde vaal daggara emo vil challaguntaru veedugunde vaal daggara veedugunnattu ga natistharu entunara అరే నా మీద ఎంత కోపం నేను చెప్పినవి కావు వాక్యంలో ఉన్న మాటలే హమ్ అన్ ఆర్ యుల్ విత్ మీ అందుకని బైబుల్ చూస్తే నేను రాసుకు రాలేదని మీకు అర్థమైంది లుక్ వామ్ అందుకని అన్నాడు నీవు చల్లగానైనాను వెచ్చగానైనా నువ్వు వండిన మేలు ఏదో వి కోల్డ్ ఆర్ హాట్ నువ్వు ఉంటే చల్లగా ఉండు లేకపోతే వెచ్చగా ఉండు దేవుడు చాలా స్ట్రాంగ్గా మాట్లాడుతున్నాడు పదహారు వచ్చిన చూడండి నెక్స్ట్ వర్డ్ సిక్స్టీన్ నువ్వు వెచ్చగా నేను చల్లగా నేను ఉండక నులు వెచ్చగా ఉన్నావు గనుక నేను నీ నా నోట నుండి ముమ్మి వేయను ఉద్దేశించున్నాను ఎంత గౌరవం తెలుసా యాక్చువల్గా లుక్ వామ్నెస్ కెన్ కాజ్ ఎ పర్సన్ టు గో టు హెల్ నా నోటు నుండి ఉమ్మి వేయించున్నాను దేవుడు మాట్లాడుతున్నమాట నులు వెచ్చగా యూ నో టేక్ ఎ స్టాండ్ కొంతమందికి అసలు ఒక చలన ఉండదు నులు ఎంత నులు వెచ్చ నులు వెచ్చకంటే తెలుసుగా మీకు అటు ఇటు ఐ మీన్ ఆ నీళ్ళలో చేయి పెడితే ఆ వేడిగా ఉండవు చల్లగా ఉండవు దేవుడు కార్యం చేస్తుంటే రెస్పాండ్ అవరు చేతులు ఆరాధన చేయాలంటే ఆరాధన చేయలేరు చేయలేక కాదు బికాస్ ఆఫ్ ద లుక్ వామ్నెస్ ఇన్ యోర్ స్పిరిట్ ప్రార్థన చేయాలంటే ప్రార్థన రాదు ఎందుకని నులు వెచ్చని జీవితం దేవుని మందిరం గురించి నా శక్తి దేవుని సన్నిధి గురించి నా శక్తి దేవుని కొరకు నిలబడాలన్న ఆ యొక్క రోషము మీరు ఆధారపడుచున్న అవన్నీ కూడా ఒక రోజున కదిలించబడతాయి వినాలి ఎవ్రీథింగ్ దట్ యువర్ రిలయింగ్ ఆన్ విల్ బి షేక్ అండ్ వన్ డే విశ్వాసులారా మీరు కలిగిన ఏమైనా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఈరోజు డేట్ వేసి నేను చెప్పిన మాట మీకు కలిగిన అవన్నీ కదిలించబడే రోజు వస్తుంది ఎవ్రీథింగ్ దట్ యువర్ రిలాయ్ వేటిని చూసి ఈరోజు నువ్వు అతి చేయిస్తున్నావు వేటి మీద వేటిని మీద నువ్వు ఆధారపడి జీవిస్తున్నావు వేటిని చూసి ధైర్యముగా ఉంటున్నావో వేటిని చూసి నా భవిష్యత్ అంతా దీంట్లోనే సెక్యూర్డ్ అని నువ్వు అనుకుంటున్నావో అవన్నీ కదిలించబడే రోజు వస్తుంది అందుకనే విశ్వాసులకు దేవుడు వాక్యం ఇచ్చాడు కథలని స్థిరమైన పునాదిని ఇచ్చాడు మన జీవితాలు దీనిపైన కట్టుకోవాలని నేర్పించాడు ధనము పైన బయట జరుగుతున్న భోగముల పైన పలుకుబడి పైన లేకపోతే పరపతి పైన వాటి మీద కాదు మన జీవితాలు కట్టుకోవాల్సింది గాడ్ వాంట్స్ ఎ బిలీవర్ టు బిల్డ్ హిస్ లైఫ్ ఆన్ ద సాలిడ్ ఫౌండేషన్ కథలని స్థిరమైన పునాది అయిన దేవుని వాక్యము మీద మన జీవితాలు కట్టుకోవాలని దేవుడు కోరాడు 
ఆమెన్ హలోయ ఇస్రాయలీలు విస్తారమైన ధన సంపదతో అరణ్యములోనికి వస్తే వెండి బంగారములతో అరణ్యములోనికి వస్తే ఐగుప్తేలు దగ్గర నుంచి వారు అన్ని తీసుకొని వస్తే అవి ఏవి ఉపయోగపడకుండా ఉండే ప్రాంతంలో దేవుడు వారిని తీసుకొని వస్తే చాలాసార్లు చెప్పాను ఈ మాట వారిని పోషించింది ఎవరు దేవుడు వారికి దాహం తీర్చింది ఎవరు కమ్ ఆన్ టాక్ టాక్ టు మీ వారికి దాహం తీర్చింది ఎవరు వారికి వారికి మన్న ఇచ్చింది ఎవరు వారి వారికి కాలు కూడా వాయకుండా కాపాడింది ఎవరు చెప్పాలి గట్టిగా ఎవరు దేవుడు డౌట్ ఏమైనా మొహాటు పడుతున్నారు సాతాన్ పేరు చెప్పినంత గట్టిగా దేవుడి పేరు చెప్పరు విశ్వాసులు ఇంకా మన దేవుడే కదా ఎసర్నో ఏ జన్మ మధ్య చేయని అద్భుతములు వారి మధ్య చేస్తే ఎందుకని గాడ్ ఈస్ టీచింగ్ సంథింగ్ దేవుడు తన ప్రజలకు ఏమి నేర్పిస్తున్నాడు బాబు మీరు ధనము కలిగి ఉండండి మీరు మంచి వ్యాపారాలు చేయండి మంచి ఉద్యోగాలు చేయండి మీరు ధనము సంపాదించండి ఇండ్లు కట్టండి అన్నీ కలిగి ఉండండి కానీ మీరు వాటి మీద ఆధారపడద్దు మీరు ఆధారపడవలసింది నా మీద మాత్రమే అలలుయా అవన్నీ కదిలించబడతాయి అవన్నీ లయమైపోతాయి అవన్నీ శాశ్వతము కాదు వాటిపైన కాదు మనం ఆధారపడి బ్రతకాల్సింది సర్వోన్నతుడైన సర్వశక్తుడైన దేవుని పైన నీవు ఆధారపడి బ్రతకాలని దేవుడు కోరాడు బిలీవర్స్ విశ్వాసులు అందుకే అంటున్నాను మీరు మీరు వెచ్చగానైనా చల్లగానైనా బట్ మై సజెషన్ టు యూ మీ కాపరిగా నేను దేవుని సేవకునిగా నా సలహా ఏంటంటే వెచ్చగానే ఉండండి చల్లగా అవ్వద్దు వెచ్చగా కాదు మసులుతూ ఉండండి మీరు వేడిగా ఉండండి ఖమాన్ చూసారు వేడుగున్న నలుగురు రామే అని చెప్పారు మిగిలిన వాళ్ళు మరి ఎట్టగున్నారు అందుకని చర్చకు వచ్చిన తర్వాత ఒకరినొకరు పెట్టుకొని ప్రార్థన చేయమనేది ఎందుకంటే కొంచెం వేడవుతారని హెలలుయా ఖమన్ ఎలా కూడా ఏమైనారు హెలలుయా ఏమన్నాడు పంతొమ్మిదో వచ్చిన చదువుదాం ఇప్పుడు పంతొమ్మిదో వచ్చినము వర్స్ నైన్టీన్ అదే ప్రకటన గ్రంథం మూడు పంతొమ్మిది నేను ప్రేమించిన వారందరినీ గద్దించి నేను ప్రేమించిన వారందరినీ గద్దించి శిక్షించున్నాను కనుక నీవు ఆసక్తి నీవు ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందము చూసారా ఐ వాంట్ రీడ్ ఇన్ హ్యాంప్లిఫైడ్ క్లాసిక్ ఏముందని అండ్ ఇన్ ఎర్నెస్ట్ అండ్ బర్నింగ్ విత్ జీల్ అండ్ రిపెంట్ ఒక ట్రాన్స్లేషన్ లో బి జెలస్ అండ్ రిపెంట్ ఆసక్తి కలిగి మారు మనసు పొందు స్టే జెలస్ ఫర్ గాడ్ దేవుని కొరకు రోషము కలిగి నువ్వు జీవించడానికి నిర్ణయించుకో బీ జెలస్ వెచ్చగానైనను చల్లగానైనను కాక నులు వెచ్చని క్రైస్తవ జీవితాలు ఈ రోజున నేను చెప్తున్నాను అవి నీకు చాలా ప్రమాదాన్ని కలిగిస్తుంది అందుకనే 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 నీకు ఒక వ్యక్తిగత ప్రత్యక్ష గుడారము కావాలి యు నీడ్ ఎ టెంట్ ఆఫ్ మీటింగ్ యు నీడ్ ఎ టెంట్ ఆఫ్ మీటింగ్ వేర్ యూ మీట్ గాడ్ నువ్వు దేవుని కలుసుకుని దేవునితో వ్యక్తిగతంగా సమయమును గడిపే ఒక అనుభవంలోనికి రావాలి విశ్వాసి యువర్ ఇంటిమసి ఈజ్ వైటల్ ఫర్ యువర్ స్పిరిచువల్ గ్రోత్ మీ ఆధ్యాత్మిక ఎదుగుదలకి మీ మీ సన్నిహిత దేవునితో మీరు కలిగి ఉండే సన్నిహిత సహవాసం ఎంత ప్రాముఖ్యమని చెప్తున్నాను మీరు దేవునితో గడిపే సమయమే అదే మీ భవిష్యత్తుని మీరు గ్రహించాలి ఆమెన్ ఎందుకనంటే మన జీవితానికి కావాల్సిన సమస్తము కూడా ఎక్కడి నుండి వచ్చింది మోసేకి ముప్పై లక్షల మంది బాధ్యత మోసే మీద ఉంది అందుకనే వారికి ఆకలి వేస్తే ఎవరిని చెడిగేవాళ్ళు వారికి దాహం వేస్తే ఎవరిని చెడిగేవాళ్ళు అడగటం కాదు ఎలా వచ్చేవాళ్ళు మోస దగ్గరికి మోస మీద సనుగుతూ వచ్చేవారు మోస మీద మమ్మల్ని చంపటానికి తీసుకొచ్చావా మాకు ఐగుప్తుల సమాధులు లేవా ఐగుప్తులు మేము ఉచితంగా చేపలు తిన్న అసలు మోస మీదకి ఎట్లా గొడవ చేసిన మోస కాపం వచ్చేసి ఒకరోజు దేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి నేనేమన్నా కన్నాన అయ్యాలని అన్నాడా లేదా నాకేం పట్టింది అయ్యా నేనేమన్నా కన్నాన వెళ్ళి నాకెందుకు వచ్చింది అంటే ముప్పై లక్షల మంది బాధ్యత ఒక వ్యక్తి మీద పెడితే ఒక వ్యక్తి ముప్పై లక్షల మందిని పోషించడానికి ఎంత కష్టపడాలి ఎంత సంపాదించాలి ఎంత రాబడి కావాలి వాళ్ళు ఎవరు ఎంత తింటారు ఎవరు ఏమి తింటారు రోజుకి మూడు సార్లు అనేది చాలా తక్కువ అందరూ కాదు దాదాపు ఐదు ఆరు సార్లు తినేటట్టున్నారు వాళ్ళు 
ఈ రోజున మనకు కలిగిన కొంచెం వాటిని నడిపించడానికి మేనేజ్ చేయడానికి ప్రయాసపడుతూ ఉంటే దేవుడు అంటున్నాడు కమోన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్లేస్ ఫర్ యూ నువ్వు ఆ స్థలంలోనికి రావాలి ఆ స్థలము ఏది నీ ప్రత్యక్ష కూడా రావు దేవునితో నువ్వు ఒంటరిగా గడిపే సమయము హలో లుయా నా మాటలు అర్థమవుతున్నాయా లేదా మీకు అందుకనే నేనేమంటానంటే ట్రైన్ యువర్ సెల్ఫ్ టు ట్రస్ట్ గాడ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ మీకు బాగా మంచిగా మంచి లాభము లాభకరమైంది మీకు కనబడినప్పుడు తెలియకుండా మనుషులు ఏం చేస్తారంటే దేవుని మీద నుంచి దాని మీదకి దృష్టి వెళ్ళిపోద్ది దేవుని మీద నుంచి ఆ వ్యక్తి మీదకి దృష్టి వెళ్ళిపోతుంది నేను చెప్తున్నాను ఎవరు ఎంత బాగా మీకు సహాయపడే వాళ్ళు దొరికినా ఒక సీజన్లో ఏది ఎంత బాగా మీ కొరకు పనిచేసినా దేవుని ఎడల మీ నమ్మకం నీ దగ్గర ఏమి లేనప్పుడు ఎలా ఉందో అన్నీ ఉన్నప్పుడు కూడా అలాగే ఉండాలా హలలుయా హలలుయా ఎందుకని అవన్నీ కొంతకాలం ఉండిపోతాయేమో కానీ దేవుని ఎడల మీరు కలిగిన విశ్వాసము మీ నమ్మకము అదే మిమ్మల్ని నిలబెడుతుంది అందుకని ఆత్మను ట్రైన్ చేయాల ఈ స్పిరిట్ని ట్రైన్ చేయాలి ఏమని ట్రైన్ చేయాలి అందుకని ఈ ఆత్మలో దేవుడు పెట్టిన మహిమ ద గ్లోరీ ఆఫ్ యువర్ స్పిరిట్ హ్యాస్ టు బి సీన్ ఆన్ యువర్ ఫేస్ నీ ముఖం మీద ఆ మహిమ కనబడాల హలో లూయా అందుకని నన్ను వెచ్చగానైనా పక్కన వాళ్ళకి చెప్పండి వెచ్చగానైనా పర్లేదు ఏమనుకో చెప్పండి నా మీద పెట్టండి వెచ్చగానైనా చల్లగానైనా ఉండు ఇద బి కోల్డ్ ఆర్ హాట్ దేవుని కొరకు నేను ఇంక రెండు వచ్చిన చూసి ముగించేస్తాను దేవుని హృదయం చాలా మాట్లాడించాడు ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ అమ్మా ఇట్ ఈస్ ద ఇట్ ఈస్ ద లైట్ ఆఫ్ హిస్ కావడం ఆయన ముఖ కాంతి ఆయన ముఖ కాంతి మనకు విజయమునిచ్చేది నాకు ఒక మాట చాలా ఇష్టమైన మాట కీర్తన ముప్పై ఏడవ కీర్తనకి రండి కీర్తన ముప్పై ఏడవ కీర్తన కీర్తన ముప్పై ఏడవ కీర్తనలో చాలా మంచి మాటలు ఉన్నాయి ఆ కీర్తన చాలా పెద్ద కీర్తన యాక్చువల్గా చాలా అంటే చాలా పెద్ద అంటే మరి అంత పెద్దది కాదు కానీ పెద్దదే చాలా వచ్చిన వాళ్ళు అవి వచ్చిన వాళ్ళన్నీ కూడా బాగుంటాయి మీరు తర్వాత ఈరోజు ఖచ్చితంగా ఇంటికి వెళ్ళి ఆ వచ్చిన వాళ్ళని చదవండి ఒక ఇరవై ఎనిమిది ఎన్ని వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నాయి లేదా ఫార్టీ ఆ నలభై వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటాయి కానీ ఊరికి నేను అక్కడక్కడ నేను కొన్ని వచ్చిన వాళ్ళు చదువుతాను చూడండి హౌ గాడ్ దేవుడు ఏ విధంగా తన ప్రజల పక్షంగా నిలబడతాడో అన్న వచ్చిన వాళ్ళు నేను మీకు చూపిస్తాను చెడ్డ వారిని చూసి వెసన పడుకు ముప్పై ఏడు ఒకటి దుష్కార్యములు చేయవారిని చూసి మత్సర పడుకు వారు గడ్డి వలె త్వరగా ఎండిపోతారు పచ్చని కూర వలె వాడిపోదురు యహోవా ఎందు నమ్మి కయించి మేలు చేయము దేశమందు నివసించి సత్యమును అనుసరించుము యహోవాను బట్టి సంతోషించుము ఆయన నీ హృదయ వాంచులు తీర్చును నీ మార్గము నిహోవాకు అప్పగింపము నీవు ఆయన నమ్ముకొనుము ఆయన నీ కార్యము నెరవేర్చును హేలలుయాకింగ్ ఎ స్టాండ్ ఫర్ గాడ్ ఇందాక నేను చెప్పే కదా ఆ శక్తి కలిగి మారు మనసు పొంది ప్రకటన మూడు పంతొమ్మిదిలో బీ జెలస్ అండ్ రిపెంట్ దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు చల్లగా ఉండొద్దు వెచ్చగా ఉండు బీ హాట్ మండుచు ప్రకాశించున్న వ్యక్తిగా నువ్వు పేరు పొందాలి యూ షుడ్ బీ ఎ మ్యాన్ బర్నింగ్ అండ్ షైనింగ్ ఫర్ గాడ్ నీ మార్గం ఎహోవా కప్పగించి నువ్వు ఆయన నమ్ముకో ఆయన కొరకు నిలబడు దట్స్ వాట్ ద లాడ్ ఇస్ స్పీకింగ్ పంతొమ్మిదవ వచ్చినములో చూడండి ఐ మీన్ పద్దెనిమిదవ వచ్చినము లేక పదహారు వచ్చిన నుండి చదువుతున్నాను ముప్పై ఏడు పదహారు అందరు చూస్తున్నట్లయితే ఆమెను చెప్పండి నీతి మంతుని కలిగినది కొంచెమైనను బహుమంది భక్తిహీనుల కన్నా ధన స భక్తిహీనులకున్న ధన సమృద్ధి కంటే శ్రేష్టము భక్తిహీనుల బాహువులు విరవబడు నీతి మంతులకి యహోవాయే సంరక్షకుడు హలో లుయా నిర్దోషుల చర్యలను యహోవా గుర్తించుచున్నాడు వారి స్వాస్థ్యము సదాకాలము వారి స్వాస్థ్యము సదాకాలము నిలుచును ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునందరు హలలుయా మీకు కనపడిందన్నమాట ఆపత్కాలమందు వారు సిగ్గునందరు కరువు దినములలో వారి తృప్తి పొందుదురు అండ్ ఇన్ ద డేస్ ఆఫ్ ఫ్యామిన్ దే షాల్ బి సాటిస్ఫైడ్ ఎంత గొప్ప మాట కరువు దినములలో వారు తృప్తి నొందుతారు ఇరవై ఇరవై రెండవ వచ్చిన చూడండి యహో ఆశీర్వాదం నొందిన వారు భూమిని స్వతంత్రించుకొందరు ఎంత గొప్ప మాట ఇరవై ఎనిమిదో వచ్చినము ఆయన తన భక్తులను విడివడు వారెన్నిటికీ నీ కాపాడబడుదురు ఇరవై తొమ్మిదో వచ్చినము నీతి మంతులు భూమిని స్వతంత్రించుకుందరు వారు దానిలో నిత్యము నివసించదరు 
ముప్పై ఒకటో వచ్చినము వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రం వారి హృదయంలో ఉన్నది వారి అడుగులు జారవు ముప్పై నాలుగో వచ్చినము యహో ఒక కొరకు కనిపెట్టి కనిపెట్టుకొని ఉండము ఆయన మార్గమును అనుసరించము భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును మీరు చదివేరే వచ్చినా ఎప్పుడైనా చదివి చాలామంది గోడ మీద రాసుకొని సంతోషపడతారు లేకపోతే చిన్న ఫ్రేమ్ కొనుక్కొని టేబుల్ మీద పెట్టి సంతోషపడతారు ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రూలీ బిలీవ్ దిస్ వర్డ్ ఈ వాక్యములు మీరు నిజంగా నమ్మగలిగితే మీరు దేవుడు మిమ్మల్ని ఏ విధంగా ఆశీర్వదిస్తాడో పిచ్చకపోద్ది ఆలోచించడానికి కూడా చూడండి ఆ మాట ముప్పై నాలుగు వచ్చిన అందరం కలిసి చూద్దాం ఎంత పవర్ఫుల్ మాట అందరం కలిసి వన్ టూ త్రీగో యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండము ఆయన మార్గమును అనుసరించము భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన నిన్ను హెచ్చించును భక్తిహీన నిర్మూలము కాగా నీవు భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లు ఆయన హెచ్చిస్తాడు దేవునికి అసలు అవకాశం ఇచ్చి చూసారా మీరు చాలాసార్లు మనం దేవునికి అవకాశం ఇచ్చినట్టు ఇస్తాం కానీ ఆయనకి మొత్తం మనమే చేయాలనుకుంటాం ప్రార్థన చేసి ఆయనకి కొత్తగా కొత్తగా వైఫ్ కార్ నేర్చుకుంటుంది అనుకోండి మొన్న ఎవరు అది చెప్తున్నారు లేడీస్ లిజన్ టు మీ మీరు కార్ నేర్చుకోవాలనుకుంటే పక్కన మీ హస్బెండ్ పెట్టుకొని నేర్చుకోవద్దు అని ఎందుకంటే వాళ్ళు డ్రైవ్ చేయనీరు నిజమే ఎందుకంటే వాళ్ళు దేనికి ఉద్దేస్తారు భయం ఇదంతా పక్కన పెడితే కొంతమంది ఉంటారు వాళ్ళని కార్ ఎక్కించుకొని వెళ్తే భలే కంగారు పెడతారు రైట్ 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 అని అంటారు లేకపోతే లెఫ్ట్ 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 అంటారు చూసారు అలాంటి వాళ్ళని వాళ్ళు వాళ్ళు స్టీరింగ్ మంచి చేతులు ఉంటుంది కానీ డ్రైవింగ్ అంతా ఎవరు వాళ్ళే భలే ఇసుక ఇచ్చేస్తారు అలాంటి వాళ్ళని అర్జెంటుగా దింపేయాలి కంగారు వచ్చేసి దగ్గరకు వచ్చి వచ్చేసింది అంటారు మనం యాక్చువల్గా కాన్ఫిడెంట్గానే ఉంటాం వచ్చేసింది వచ్చేసింది అంటారు వాళ్ళు ఏది ఏం వచ్చిందో మనకు అర్థం కాదు వాళ్ళకి ఏమైనా వచ్చిందో మనకి ఏమైనా వచ్చిందో కార్కి ఏమన్నట్టు వచ్చిందా నేను ఒకసారి ఒక ఆయన ఎక్కించుకొని వెళ్తున్నాను కారులో నేను నేను రోడ్డు చూస్తా డ్రైవ్ చేస్తున్నా అతన్ని అతను నేను అతన్ని చూడట్లేదు డ్రైవ్ చేస్తా అంటే అతను అతను ఏమన్నాడంటే కార్ డ్రైవ్ చేస్తా లెఫ్ట్కి తిప్ప అన్నాడు చూసారు నన్ను చూసారా ఏమన్నాడు లెఫ్ట్కి తిప్ప అన్నాడు లెఫ్ట్కి తిప్ప అంటే నేను విన్నదే నా మైండ్లో ఉంది నేను ఇది గమనించాల నేను లెఫ్ట్కి చెప్తున్నా కదా లెఫ్ట్కి తిప్పమని అన్నాడు లెఫ్ట్గా తిప్పా కదా అంటే చూపిస్తున్నా కదా అన్నాడు ఏది చూపి లెఫ్ట్కి తిప్పన్నాడు ఓకే ఈ లెఫ్ట్కి తిప్పాలా నువ్వు చాలా గుడ్డిగా వెళ్ళిపోతూ ఉంటావు నాకు అర్థం కాదు ఇంకప్పటి నుంచి నేను నన్ను నువ్వు డైరెక్షన్ నుంచి అబ్బాకు బాబు నువ్వు చెప్పు లేదంటే చూపి నీకు ఇదేంటే ఇటువైపు తిప్పను పని చూస్తా నేను లేదంటే ఏం చూపించకుండా లెఫ్టో రైటో చెప్పు నేను పోనిస్తా చాలాసార్లు మనం ఏం చేస్తామంటే వీ ట్రస్ట్ ఎవ్రీ వన్ నేను చెప్తున్నాను మనము వేటి మీద ఆధ ఆధారపడుతున్నవన్నీ కదిలించబడతాయి ఒక రోజున యూ షుడ్ ట్రైన్ యువర్ స్పిరిట్ టు ట్రస్ట్ ఓన్లీ గాడ్ మోర్ దెన్ ఎనీథింగ్ ఎల్స్ యహోవా కొరకు కనిపెట్టుకొని ఉండము ఆయన మార్గమును అనుసరించి ముప్పై నాలుగు వచ్చిన భూమిని స్వతంత్రించుకున్నట్లుగా నేను హెచ్చిస్తాడు ఎవరికి నచ్చినా నచ్చకపోయినా హెచ్చిస్తాడు ఎవరు ఒప్పుకున్నా ఒప్పుకోకపోయినా హెచ్చిస్తాడు దేవుని వలనే నీకు వృద్ధి కలుగుతుందని నువ్వు గ్రహించాలి భుజ బలము వలన ఖడ్గము వలన కాదు ఆయన ముఖ కాంతి వలన నువ్వు దీవించబడతావు దట్స్ హౌ బిలీవర్ షుడ్ బి అందుకనే ప్రసంగి గ్రంథంలో ఒక మాట ఉంటుంది ప్రసంగి గ్రంథంలో ఏమని ఉంటుంది రెండవ అధ్యాయం చూడండి ద లాస్ట్ వర్స్ ఫర్ టుడే ప్రసంగి గ్రంథం రెండవ అధ్యాయము ఇరవై ఆరో వచ్చినము చదువు ఇరవై ఆరో వచ్చినము ఏలయనగా ఏలయనగా దైవ దృష్టికి మంచివాడుగా నుండువానికి గ్యూమి అనేవి ఎక్లిసియాస్టిస్ టూ ట్వంటీ సిక్స్ ప్రసంగి రెండు ఇరవై ఆరు ఏలయనగా దైవ దృష్టికి మంచివాడుగా మంచివాడుగా ఉండువానికి దేవుడు జ్ఞానమును తెలివిని ఆనందమును అనుగ్రహించుము అనుగ్రహించును అయితే దైవ దృష్టికి ఇష్టడుగు వాణి ఇచ్చుటకే ప్రయాసపడి పోగు చేసి పోగు చేసి పనిని పనిని మనం చదువుతున్నారు అయితే దైవ దృష్టికి ఇష్టడుగు వాణికి ఇచ్చుటకై ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో టు ద పర్సన్ హూ ప్లీజస్ గాడ్ కనపడిందా మీకు ఆ మాట 
ఇక్కడ పెట్టారా టు ద మ్యాన్ హూ ప్లీజెస్ గాడ్ టు ద మ్యాన్ హూ ప్లీజెస్ గాడ్ దేవుని సంతోషపరచువానికి దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ స్టార్టింగ్ నుంచి కూడా వెచ్చగా నులు వెచ్చగా కాదు లేకపోతే చల్లగా కాదు దేవుని కొరకు ఒక స్ట్రాంగ్ బిలీవర్గా మండుచున్న వ్యక్తిగా దేవుని సంతోష పెట్టువాడుగా నువ్వు నిలబడితే దేనికి లొంగదు కమౌన్ హలుయా మీరు ఆ విధమైన స్టెప్ తీసుకోకపోతే ఆ విధమైన పని చేయకపోతే మీకు ఆ టైంలో మీరు అనుకున్న పని జరగదేమో అని అనిపించవచ్చు కానీ దేవుని కొరకు నిలబడు గాడ్ విల్ కమ్ త్రూ దేవుణ్ణి పక్షంగా పనిచేస్తాడు ఆయన హలలుయా దేవునిని సంతోష పెట్టువాడు అబ్బా చాలా బాగుందన్నమాట దైవ దృష్టికి ఇష్టడొగువానికి ఇచ్చుటకై ప్రయాసపడి పోగు చేయు పనిని ఆయన పాపాత్మునికి నిర్ణయించాడంట మీకు ఈ వచ్చిన అర్థం ఏందో లేదో నాకైతే అర్థం కాలేదు మీకు అర్థమైతే చాలా బాగుంటుందని కోరుతున్నా నేను but to the sinner he gives the task of gathering and storing up wealth to hand it over to the one who pleases god devunni santosha parchuvani koraku na maata vinandi nehemi 7 version lo translate cheptunna translate chesi cheptunnanu devunni santosha parchuvani koraku aina aasthini dhanamunu neeku kavalsina samasthamunu prayasapadi pogu chese panini devudu paapaatmanu appaginchiyunnadu హలలుయా 